सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेस में स्वागत है प्रीवियस सेशन में हमने अध्ययन किया था नेत्र की समंजन क्षमता व दृष्टि परास के बारे में हमने अध्ययन किया था और प्रीवियस सेशन में हमने यह अध्ययन किया था दृष्टि परास के बारे में विद्यार्थियों कि दृष्टि परास क्या होती है दृष्टि परास होती है वह परास जिसमें कोई स्वस्थ नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके उसे ही हम क्या कहेंगे दृष्टि परास का कहेंगे या फिर ये कहा जाए कि निकटतम बिंदु व दूरस्थ बिंदु के जो बीच की दूरी है बीच का जो परिसर है उसे ही क्या कहा जाएगा दृष्टि परास विजिपल रेंज कहा जाएगा लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें है ये दृष्टि दोष एवं इनका निवारण देखिए दृष्टि दोष क्या होता है तो विद्यार्थियों दृष्टि दोष कहेंगे किसे अगर किसी नेत्र का जो दृष्टि परास है वो 25 सेंटीमीटर से यदि अनंत के बीच नहीं होता है तो इसे ही हम क्या कहेंगे दृष्टि दोष कहेंगे तो दृष्टि दोष कहेंगे कि यदि कोई नेत्र निकटतम बिंदु व दूरस्थ बिंदु के बीच स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए तो ऐसे नेत्र को हम क्या कहेंगे दोष युक्त नेत्र कहेंगे अब देखिए जो दृष्टि दोष है विद्यार्थियों ये मोस्टली रूप से चार प्रकार का होता है मुख्यतः चार प्रकार का होता है कौन कौन सा होता है तो देखिए सबसे पहला नंबर जो आता है ये आता है निकट दृष्टि दोष इस निकट दृष्टि दोष को कहेंगे मायोपिया क्या कहा जाएगा मायोपिया कहा जाएगा दूसरा नंबर आता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष इसे कहा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया क्या कहा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया तीसरा नंबर जो आता है विद्यार्थियों ये आता है जरा दृष्टि दोष इसे कहेंगे प्रेस बायोपिया और नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे आता है ये आता है दृष्टि वैषम्य दृष्टि वैषम्य या फिर इसको हम अबिंदुकता भी कह सकते हैं अब देखिए ये निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि जरा दृष्टि और दृष्टि वैषम्य ये होते क्या हैं तो हम यहां देखिए स्टेप बाय स्टेप करके अध्ययन करेंगे जैसे पहला आता है निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष तो इसमें देखिए मुख्य रूप से समझने की यह बात है नाम से स्पष्ट है निकट दृष्टि अर्थात निकट का दिखेगा कहां का नहीं दिखेगा दूर का स्पष्ट नहीं दिखेगा तो ऐसा दोष या फिर यह कहा जाए कि इस दोष युक्त नेत्र को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और ऐसे नेत्रों में जो प्रतिबिंब है यह रेटिना से पूर्व ही बन जाता है यह दोष होता किस कारण से है तो यह दोष होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण उत्पन्न होता है अब देखिए विद्यार्थियों इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो यह किया जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा अवतल लेंस का दूसरा नंबर आता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष देखिए क्या होता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष नाम से स्पष्ट है दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी दूर दृष्टि दोष दूर का दिखेगा बाकी पास का दोष में आएगा इस दोष युक्त नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और ऐसे नेत्रों में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये रेटिना से परे पीछे की ओर प्राप्त होता है और इस दोष के निवारण के लिए जो है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और यह लेंस जो होता है विद्यार्थियों ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है अब देखिए तीसरा नंबर जो आता है विद्यार्थियों ये आता है जरा दृष्टि दोष क्या होगा जरा दृष्टि दोष तो देखिए होता क्या है 
व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ देखो जरा का अर्थ लिया गया है यहां पर आयु वृद्धि के साथ साथ ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो ऐसे नेत्रों को ऐसे नेत्रों को हम कहेंगे जरा दृष्टि दोष युक्त नेत्र और इन या इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें दोनों प्रकार के लेंस होते हैं एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस ध्यान रखें उत्तल लेंस ऊपर की ओर लगा होता है और अवतल लेंस नीचे की ओर लगा होता है द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग किया जाता है अब देखिए फोर्थ नंबर जो आता है विद्यार्थियों ये है अबिंदुकता या फिर ये कहा जाए दृष्टि वैषम्य दोष यह दोष एक विशिष्ट प्रकार का दोष होता है इस दोष युक्त नेत्र को छैतीस दूरी और उर्दुआदर दूरी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती है अर्थात यदि ऐसा नेत्र छैतीस दूरी देखता है तो उसे उर्दुआदर दूरी दिखाई नहीं देती है और यदि उर्दुआदर दूरी दिखाई देती है उर्दुआदर दूरी देखता है तो फिर छैतीज दूरी दिखाई नहीं देती है इस दोष युक्त नेत्र को क्या कहा जाएगा अबिंदुकता दोष युक्त नेत्र कहा जाएगा और ऐसे दोष के निवारण के लिए एक विशिष्ट प्रकार के लेंस बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है तो देखिए मैं यहां पर इसको परिभाषित कर देता हूं ध्यान दीजिए क्या होता है दृष्टि दोष तो अभी अभी मैंने आपको बताया दृष्टि दोष किसे कहेंगे यदि किसी नेत्र की दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच नहीं होती है तो ऐसे नेत्र को क्या कहा जाएगा दोष युक्त नेत्र कहा जाएगा तो देखिए यदि किसी नेत्र की दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच नहीं होती है तो ऐसे नेत्र को दोष युक्त नेत्र व इसे दृष्टि दोष कहा जाता है दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं पहला नंबर जो आता है निकट दृष्टि दोष या फिर इसको कहा जाए मायोपिया अब देखिए विद्यार्थियों निकट दृष्टि दोष कहेंगे किसे इस दोष युक्त नेत्र को इस दोष युक्त नेत्र को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं निकट दृष्टि दोष कहलाता है जैसे अगर यहां पे डायग्राम की बात की जाए यहां ध्यान दीजिएगा ये नेत्र लेंस है ये मांसपेशियों के ऊपर टिका हुआ है 
यहां देखे विद्यार्थियों इस दोषयुक्त नेत्र को पास की वस्तु तो क्लियर दिखाई देगी लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को इससे दूर लेके जाएंगे नेत्र लाइन से दूर लेके जाते हैं तो ये मांसपेशियां जो हैं ये नेत्र लाइन से चिपकी होती हैं इसे शिथिल नहीं कर पाती हैं इसे ढीला नहीं छोड़ पाती हैं जिसके कारण इसका जो प्रतिबिंब है जैसे जैसे हम दूर करेंगे तो रेटिना से कहां पे बनेगा पूर्व ही इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा लेकिन जैसे ही हम इसके सामने यहां पे देखिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है दूर दूर कर देता है अब जैसे ये दूर दूर इन किरणों को करेगा तो अंततः जो प्रतिबिंब है ये कहां पर प्राप्त हो जाएगा रेटिना के ऊपर प्राप्त हो जाएगा तो मेरे कहने का अर्थ यह हो गया कि इसका कारण क्या है इस दोष का तो यहां देखे विद्यार्थियों प्रथम हम लिखते हैं इसका कारण कारण क्या है नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण देखें ऐसे नेत्रों में प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व ही बन जाता है तो इसका कारण क्या होगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण अब देखिए विद्यार्थियों निवारण तो इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे अवतल लेंस का तो यहां लिखते हैं इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो आप इसका एस डी जी स्क्रीन शॉट लेके नोट्स में मेंशन कीजिए फिर हम इसके बाकी के जो दोष हैं उनका अध्ययन करेंगे अब देखिए सेकंड आता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया तो देखिए विद्यार्थियों क्या होता है ये दूरदृष्टि दोष जैसे मान लीजिए ये नेत्र है नेत्र लेंस है मांसपेशियों के ऊपर ये इस प्रकार से टिका हुआ है ये इसका रेटिना फोकस हो गया अब देखिए इस दोषयुक्त नेत्र को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र की ओर लेके आते हैं नेत्र लेंस की ओर लेके आते हैं तो क्या होता है ये जो मांसपेशियां होती हैं ये प्रॉपर रूप से इसके ऊपर दबाव नहीं डाल पाती हैं जब ये दबाव नहीं डालेंगी तो ये एज इट इज रहेगा और जब ये एज इट इज रहेगा तो ऐसे नेत्रों के अंदर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा विद्यार्थियों ये रेटिना से परे प्राप्त होगा दूर प्राप्त होगा तो देखो कहने का अर्थ यह हो गया इस दोषयुक्त नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी अगर वस्तु नेत्र के सामने अधिक दूरी के ऊपर है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर ही प्राप्त होगा बट जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र लेंस की ओर लेके जाएंगे तो यहां देखिए मांसपेशियां जो होती हैं ये इसके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे जब ये दबाव नहीं डालेंगे तो ये मोटा नहीं होगा इसकी वक्रता त्रिजा नहीं बढ़ेगी फोकस दूरी नहीं घटेगी अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन नहीं होगा और अंततः प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा रेटिना से परे प्राप्त होगा अब देखो यहां पर जो ये प्रतिबिंब रेटिना से परे प्राप्त हो रहा है इसको रेटिना के ऊपर फोकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए जो इन किरणों को यहां से इससे पूर्व ही केंद्रित करा दे तो कहने का अर्थ यह हो गया इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और इसका कारण क्या है कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है तो देखिए विद्यार्थियों क्या होता है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया इस दोषयुक्त नेत्र को इस दोषयुक्त 
नेत्र को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है ऐसे नेत्रों में प्रतिबिंब रेटिना से परे बनता है अब देखिए इसका कारण क्या है तो इसका कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है और विद्यार्थियों निवारण के लिए देखें इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसी क्रम में जो तीसरा नंबर आता है जरा दृष्टि दोष इसे कहेंगे प्रेस बायोपिया देखिए विद्यार्थियों आपको पहले ही बता दिया गया है जरा दृष्टि दोष व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ ना तो उसे दूर का साफ दिखेगा ना नजदीक का साफ दिखेगा तो देखें व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ ना तो उसे दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही पास का स्पष्ट दिखाई देता है जरा दृष्टि दोष कहलाता है अब देखिए इसका कारण क्या है तो इस दोष का कारण है मांसपेशियां इतनी शिथिल पड़ जाती हैं वृद्धावस्था में कि ना तो ये नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डाल पाते हैं और यदि एक बार इसको दबाव डाल भी पाती है इसके ऊपर तो फिर इसे जल्दी से शिथिल नहीं छोड़ पाती हैं तो कहने का अर्थ ये हो गया इस दोष का जो कारण है ये मांसपेशियों के शिथिल हो जाने के कारण या फिर ये कहा जाए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ या घट जाने के कारण उत्पन्न होता है तो यह दोष नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ या घट जाने के कारण उत्पन्न होता है या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि यह दोष वृद्धावस्था में मांसपेशियों के शिथिल हो जाने के कारण उत्पन्न होता है और इसके निवारण के लिए तो यहां देखें निवारण के लिए इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी उत्तल व अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है 
तो विद्यार्थियों आप इसका एज एट इज स्क्रीन शॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए फिर हम इसके जो नेक्स्ट दोष हैं उसका अध्ययन करेंगे अब देखिए फोर्थ नंबर आता है दृष्टि वैषम्य दोष या जरा दृष्टि दोष या फिर इसको कहा जाए अस्टिगमेटिज्म अब देखिए क्या होता है ये दृष्टि वैषम्य दोष तो विद्यार्थियों यह दोष कोर्निया की गोलाई में अनियमितता या फिर उसकी स्ट्रक्चर में घुमाव के कारण उत्पन्न होता है तो देखिए इस दोष युक्त नेत्र को इस दोष युक्त नेत्र को छैतीज एवं उर्दू आदर दूरियां एक साथ दिखाई नहीं देती हैं यह है दोष कोर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है अब देखिए विद्यार्थियों वैसे दोष कई प्रकार के और भी होते हैं जैसे यहां पे आपको लिखना है कीप इन योर माइंड या फिर विशेष या नोट डाल के आपको लिखना है मोतिया बिंद देखिए मोतिया बिंद क्या है ये मोतिया बिंद जो है ये एक विशेष प्रकार का दोष होता है जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो नेत्र लेंस के सामने जो है एक विशेष प्रकार का जाल एकत्रित होता है उस जाल के कारण वस्तुएं जो हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं अब देखो इसके लिए क्या किया जाता है मोतिया बिंद के लिए उस जाल को शैल्य चिकित्सा द्वारा हटा करके और उसके स्थान पर एक विशेष लेंस लगा दे लगाते हैं जिसे कहा जाएगा इंट्रा ओक्यूलर लेंस तो देखें मोतिया बिंद में मोतिया बिंद के उपचार के लिए इंट्रा ओक्यूलर लेंस का प्रयोग किया जाता है मैंने आपको बता दिया है मोतिया बिंद क्या है मोतिया बिंद में नेत्र लेंस के सामने एक विशेष प्रकार का जाल होता है जिसके कारण वस्तुएं धुंधली दिखती हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती उस जाल को हटा करके और मोतिया बिंद के लिए उपचार मोतिया बिंद के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे इंट्रा ओक्यूलर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थियों आप इसका एज एट इज स्क्रीन शॉट लेके नोट्स में मैंसन कीजिए और बने रहिए साथ में लगातार मेरे साथ, साथ में इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें धन्यवाद